Chicken. Asamble mlenda ni kumbe bwana ulikuwa umempakia dabidi ambaye ni zombi. Dada anapokuja kushtuka ni kwamba yule mwanamke. Eh bwana. Wanajiuliza mikwaje? Kabinti kama mpanda huyu. Kanataka ubongo? Sasa mhudumu mmoja kang'atwa tena. Sasa maambukizi yanaanza mmoja baada ya mwingine. Mhudumu anang'atwa na zombi. Oho, watu kashanga binadamu gani tena huyu? Kuda dadaki. Kang'atwa mwingine tena. Eh bwana. Kizaza kimeanza ndani ya treni. Sasa ili kuweza kuyajua haya. Hebu tuendelee kufuatilia. Wenda tukafahamu. Kumekucha baba. bwana jamaa anashangaza sasa waelewi kwa sababu wafahamu masuala ya zombie bwana jamaa ikabidi waanze yaani sasa kujisaidia wao eh bwana jamaa kila mtu kimbieni kimbieni jamaa kaja kwa bwana kuna zombie huyo jamaa hana taarifa anatafuta mtoto wake alipokaa wapi eh watu ni kama wamelewa bwana Wewe ambaye mama inuka. Oho, jamaa naye kang'atwa. Jamaa anashtuka alichokuwa anaambiwa na jamaa kwenye simu. Ndio kinatokea ndani ya treni. Watu wanang'atana hapa kikung'ata na unakuwa kama yeye. Eh hey, bwana ni yeye. Ni yeye kama hivi. Oho, kume kucha. Mahindi. Hawatumii unga wa mahindi kiufupi. Sana sana wanatumia kulisha farasi inavyosadikika. Lakini mimi nimeona wanapika mahindi wanachanganya na nyama. Yaani kama vile wanaita wanaita nini bwana? Yaani kama vile wanaita nini bwana? Ah, watu wa mababa wanajua sana. Sasa huyu mtoto wa kiume kaa katika haya eneo kuna kijana mmoja wa kiume anatoka kwenye shamba la mahindi. Na huyu kijana ambaye ametokea kwenye shamba la mahindi alimpotea kama vile wiki, amepotea wiki ndio anarudi. Sasa huyu mtoto wa kike anamuuliza, "Boydi, ulikwaga wapi?" Ina maana siku zote ulikuwa katika hayo mahindi. Umekaa kwenye mahindi siku ngapi? Boydi azungumzi chochote na huyu binti. Zaidi anaangalia sera gani yenye kumfaa katika kisu kile huyu mtoto ogopi ku ani ogopi kabisa aonyeshi kuogopa wala kukimbia baada anatazama tu hicho kisu sasa na mara huyu kijana akamwambia mimi sihitaji ulie tena katika maisha yako na akamfuata akamwambia haya kaangalia mahindi mahindi ni moja kati ya kilimo kikubwa sana nchini Marekani lakini hawayatumii wanaleta Afrika akamwambia usona wasiwasi hakuna chenye kufa moja kwa moja kwenye mahindi. Yaani kwa maana kuna kitu kingine uaga kinabaki. Sijajua mtoto kashikwa na mapepo gani. Anakuja katika kituo. Hiki ni kituo cha kulelea watoto yatima. Sasa huyu anamsema huyu ulikuwa wapi kipindi chote? Huyu ni mtunzaji hawa watoto. Apigwa kisu. Amempiga kisu cha tumbo mzee wa tuchali. Sasa akaingia ndani. Sauti zinasikika za watu wazima. Anaendelea kuwaua. Na huyu mtoto kaka hapa hapa nje bila kuogopa wala nini. Ya bwana polisi walipokea taarifa na haraka sana wakakimbilia katika eneo la tukio na ile eneo lilikuwa nje kidogo ya kamji kadogo ndani ya hili eneo la mashambani. Huku ni mashambani kabisa. Lakini pia hapa kulikuwa kuna gesi ya kupulizia mashambani kuwa wadudu wezi amini. Hii gesi bwana e, paipu yake imeingizwa mpaka humu ili waliokuwa ndani waivute na aliyefanya huyu aliyefanya hayo ni huyo huyo ambaye tumeweza kumuona akiwa anaua yani kwa maana watoto waliokuwa ndani wote na hata wale ambao walikuwa wanawalea wote wamepoteza maisha na hiyo sumu kali ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuua wadudu mashambani ni kwa nini kafanya hivi huyu mwana mdogo 
yaweza kuwa kulikuwa kuna pepo mbaya amemkamata Children of the Corn ndo hii hapa Watoto 15 wamekufa katika kifo cha hatari kabisa Mone haya ni baadhi ya mafande ambao walikuwa wanalizungumzia hili Sasa huyu ni afande ambaye anasema muda sio mrefu anataka kuacha ikazi anataka kuingia katika kinyanganyiro cha uchaguzi sasa anataka kulitatua hili jambo ambalo kwa sasa liko hapa. Nenda kaongee na huyu mtoto kwa sababu ni mtoto pekee aliyepona, aliyekuwa nje, sababu ndani wote wamekufa. Hata na yule aliyekuja kufanya hayo mambo, naye pia amepoteza maisha sijui. Sasa huyu mwana anaenda kuzungumza na huyu mtoto. So, eh, kwa hiyo I guess it uh, uh, I guess it uh, follow that eh? Uh, unajua wewe ndio pekee ambaye umebaki pale katika ile eneo. Sasa kama wewe ndio pekee ambaye umebaki. Oh no, uh, nafikiri unajua. <laughs> unajua na wewe ni mtoto mzuri. Baby, baby. Nada unaweza mbia kilichojiri pale. Uh, ni nini ambacho kimetokea? Uh, nilikuwa sitaki nikuulize lakini tunahitaji tujue ya kwamba tatizo ya nini? Anasema kuda dadaki. Kila nikieka kitu hapa na shindu. Ilikuwa ni kama game ya kupanga panga bidu bwana ili kutengeneza picha. Sasa kuna karata moja hapo kila kieke inamgomea. Basi akamgeuzia ili iwe rais kwake kuweka sawa. Yes, kaiunganisha sasa hivi vizuri. Anasema huyu anaitwa Red. Red Queen. Kwa nini unampenda Red Queen? Sema yes, nampenda Red Queen kwa sababu Red Queen ameitengeneza dunia yake kwa njia ambaye mwenye anaona inamfaa lakini pole sana kwa kile ambacho kimetokea kule kwenye kile kituo cha kulelewa watoto uh, na mimi mwenyewe mimi niuma sana hususan ile ajali ambayo imetokea lakini nataka nikuulize swali moja mtoto wangu yule kijana kabla hajafanya mauaji alikwambia chochote no, no. amna amna cha maana oh. uh. lakini alisema tu kitu kimoja yes. pole sana sasa anasema pole ya nini? Et pole kwa kuwa wale vijana wote mle ndani pamoja na wale watu wazima. Anasema pole kwa sababu ya kushindwa kukua wewe. Eh. Ina maana alikuwa anakusudia la kuoa na ume wengi zaidi. Watu wengi wakubwa. Kwa hiyo anasema anajisikia vibaya eh, kwa nini ameshindwa kuwafika na wengine ambao wako nje. Yaani watu wazima wengine. Ni mji mdogo ambao shughuli zao kubwa katika haya maeneo ni ulimaji wa mahindi lakini ile eneo linaonekana sasa limeanza kufeli e, na ee eh, eh, anafanya usafi kila mmoja anampulizia mwenzake fagio kwake eneo hili limeanza kuwa halina uchumi mkubwa kwa sababu mahindi ambayo wanaanza kuelima yameanza kuonekana yanatia hasara kwa sababu mengi yao yanaoza yani kilimo sasa kimeanza kuwatupa mkono Yaani wanafanya wanachokiweza lakini bado limekuwa ni swala zito. Yaani mahindi yamekuwa sasa ni ya uki. Yaani ni ya brown. Ilitakiwa yao ya ukijani lakini mwisho wa siku yanakuwa ya brown. Sasa katika matembezi tambezi huyu bwana mdogo anagundua kuna cheni hapa. Yuko na mdogo wake si dadake huyu wa kike. Na hisi kwamba huyu kijana wa kiume ni mdogo, huyu mwingine ni mkubwa. Wametembea tembea huko. Na huyu mtoto alikuwa anakagua mahindi lakini anakuta yote ni ya Yaani ni ya brown. Anasema unajua kuna kitu kimewekwa katika hiari ndio sababu ya matokeo haya mahindi kuwa hivi. Anasema unajua tatizo. Labda wenda labda wameenda kununua dawa ambayo imechanganywa watu majina. Unajua kuna maize na kuna maize. Labda wenda wamechukua madawa sio mpaka haya mahindi yamekuwa ya rangi ya brown. Hii si akampulizia huyu. Ambe we hiyo ni toxic. Hiyo ni sumu. Unajua eh mahindi lazima ikiwe mbolea. Mbolea nayo pia sometimes ni sumu. Sasa hii ni sumu ambayo pia inaweza ikawepo eh, katika mahindi na kusababisha matatizo yote haya. Sasa ukimpulizia mwenzako, wenda anaweza ata kafa baadaye. Sasa kama mahindi yenyewe na sumu hivi alafu anakuja kutupa sisi wa Afrika. I say. Eh wana kumbe wanatulisha masumu kavu sana. Eh, wanaita masumu kuvu. Wanatulisha masumu kuvu kinoma. Smell those toxins. Lakini alimwambia mbona kama hii sumu inanukia vizuri dadangu? Eh, ngoja nichukue nyingine. Na baba wewe ukivuta hiyo sumu kwa muda mrefu, unaweza ukaje ukajitengenezea kansa ukubwani shauli yako. Okay. Mimi nimekuleta hapa tukagwe shamba la mzee tuone nini kinachosababisha yote haya. 
Yaani mahindi yamebadilika yamekuwa ya brown badala ya ukijani. Ameshindwa kulala mwezi mzima kufanya tafiti na kujua tatizo ni nini chenye kusumbua katika mashamba yao. Na sio shamba la babake mzazi tu. Bali ni mashamba yote katika mji wao. Yaani aweza kuwa labda umepewa pembejeo sizo ama dawa sizo wenda atanambolea sizo labda umekosea ama ardhi nayo pia imeshachoka kwa sababu ardhi nayo pia ukiwa unaelimia kila siku na ukichanganya changanya mbolea kila siku ardhi inakufa yani sasa naweza kurudi huko unajua mimi nakuchukia huko yani huko mimi nakuchukia yani kuna kitu amemwambia mdogo wake enda akakipeleke alafu arudi huko kuna makaratasi ambayo tayari alikuwa ameshaandaa sijajua kwamba ni makaratasi ya dawa ama tafiti yake mwenyewe lakini akamwambia wewe nenda peleka alafu uje lakini mtoto wa kiume anasema mimi huko nakuchukia unajua hilo ha, anasema nitaweza kuja kukwama huko daima alafu nikaja kufa katika sehemu ya ajabu kama hii sipendi anatamani kuondoka ende mjini lakini huko mjini hana ndugu eh yeah. inabidi tu abaki huko mashambani babao ni tajiri ana mashamba makubwa kama hivi E, eh, waendelee kuyatumikia. Sasa huyu mtoto kashamaliza chuo. Nazungumzia huyu wa kiki. Na anafanya tafiti ya mahindi kwa sababu amesomea hilo jambo. Amesomea hilo jambo kwa ajili ya kuliongoza eh, shamba lao na kampuni yao. Oh, ghafla amenivua waliogopa. Kuna mtoto mmoja amekuja. Wewe umetutisha bwana. <laughs> Wewe nini? Mbona kama una wigi hilo? Anasema mimi najiita Red Queen. Mimi naitwa Red Queen kuanzia leo. Sasa kwa nini anajiita Red Queen? Red Queen ni mmoja kati ya hao wafalme wa zamani, yani wanaitwa malkia wa zamani katika eneo moja hivi, wanaita Wonderland. Na huyo Red Queen alikuwa ni jambazi, alikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo binti anajiita hivyo, amependa sana hadisi eh, za Alice and the Wonderful and the Wonder Worlds. Sasa anasema kwamba yeye ni huyo Red Queen, jambazi. Anapenda sana. Sasa katika pita pita bwana, wakaja wakajikuta wametokea katikati ya shamba ambako mara nyingi unguaga na changanya gadawa, kumwaga huku na kule. Sasa kumbe katikati hapo bwana kulikuwa kuna michezo ya watoto inaendelea. Na leo kulikuwa kuna adhabu ya mmoja kati ya watoto wamefanya makosa. Oyo, watoto wanovurugwa. Ni watoto wa huku huku kwenye haya mashamba, bazao ni wanamiliki mashamba huko. Toba. Oyo huyu kavunja kio na gari inaonekana kabisa kwamba ni nzima. Yaani wana vurugu, alafu na huyu Red Queen sasa ndio jambazi mkuu. Hey, Thomas Plant. Thomas Plant ni kijana ambaye kafanya makosa katika hiyo dunia yao. Anasema kutokana na matendo uliyatenda unapaswa kuadhibiwa kwa makosa ambayo umeyafanya. Sasa unahukumiwa kifo. Inaonekana kwamba ni mchezo wa kawaida. Lakini mchezo huu unaonekana uko serious kwa maana hiyo wanataka kumuua kweli. Na kumuua kweli wanataka kumnyonga. Na sivyo apaswe kujitupa hapo chini kulikuwa kuna nyasi. Wewe mwana mdogo jitupe. Na wamemfunga katika mikono na wewe anaweza kadondoka vibaya. Mchezo mbaya huu sababu kule ni juu sana. Yaani sio karibu. Na ni watoto anaweza kavunjika kiuno. Alafu anataka kudondoka hapo kwenye miti. Shuka shuka ili mchezo mwingine ni hatari sometimes watoto wanaweza wakajikuta wanacheza michezo kama hiyo na kusabisha kifo kwa mwezao na huyu sasa malikia mwenyewe ndo anasema shuka chini wewe ruka watoto wengine wanashadadia ruka huko eh hey, nyenye nyenye mnafanya nini kuna kijana mmoja mkubwa amekuja hapa ana miaka kama 18 hao wengine wana miaka 10 afu ni mdogo wake ambaye butoka hapo tokeni hapo kwanza gari ya bibi yangu mmefanya nini hii Mmevunja kio. Hasee mwangalie jinsi ambavyo mmeponda hii gari. Yaani mmebonyeza bonyeza gari ya bibi mwenye alikuwa anaipenda. Afu mmetoboa tanki ya mafuta. Hivi nyinyi watoto mnawazimu ama? Yeah. Anasema ni gari ya bibi yangu ya mwaka 1966. Alikuwa anaipenda sana. Anahitaji kuichukua hii gari kwa ajili ya kuipeleka kwa eneo la babake. Babake pia ana shamba kubwa na anahitaji kwenda kuipaki hapa. Ah, wakamsikiliza tu. Aya, mauaji yanaendelea. Tumchinje huyo. Unatakiwa ufufe kabisa. Tena ufe kwa maovu makali. We, ufe kwa maovu makali. Kasababu nini kasababisha nini? Eti na sadikika amepelekea kumuua paka mmoja. Kwa hiyo kama amemuua paka adhabu lazima iwepo. Ameua paka na afe huyo. Ruka. Ruka wewe. Ruka ameua paka. 
anatakiwa kutupwa katikati ya manyasi. Alafu naye anamwambia enda kanyasi. Eh eh, huyu anaenda kumwambia kwamba enda kawashe nyasi. Wewe wewe wewe. Anatakiwa enda kawashe nyasi, ya zile nyasi zile ziwake yule mwana mdogo ajitupe pale katika moto. Huyu akazuia akasema huyu mchezo mwingine ah ah haufai. Ni kwa nini mnafanya hivi? Ah, sema ana puzi ya nao. Wanakuja kutuzuia mambo yetu asifanyiki. Basi na shida tutaendelea siku nyingine. Eh. Yaani alishangaa. Mbona ya matukio ya ajabu hivi? Yaani mchezo wao umeingiliwa, hawajapenda. Wanasema mchezo umeingiliwa kwa dada deki. Huyu naye anashabikia. Shuka. Eh, hey, we. Pia unashabikia ujinga. Naambia kwa ni kuna tizo gani? Si mchezo tu kama mchezo mwingine macha avunjike kiuno. Sikaua paka. Hey, mdogo wake naye ni mdogo na ndio maana anaona mchezo ni sawa tu. Basi wakatoka katika ile hukumu wakaendelea kufanya vitu vingine. Hiyo hukumu ilibidi waachane nayo. Wakaendelea kufanya michezo mingine hapo. Anacheza huku, anacheza kule na huyu mdada akashajiona hii ndio miliki yake. Cheki anapoendelea kuiponda gari ya watu. Huko <laughs> anacheka. Anacheka mwenyewe. Ana sifa huyu <laughs> mtoto bwana, ana sifa kweli. Anaiponda gari ya watu. Yaani anazidi kuwekea makovu. Yaani mwenyewe alishtuka sana. Yule mwana mdogo ameshindwa kuondoka na gari ya bibi yake. Mahali alipata kuona zana zilizotengenezwa na hawa vijana kwa ajili ya michezo yao ya hatari. Na hili ilikuwa ni moja kati ya mundu ya kukatia maindi. Anasema hizi zamani zilikuwa zinatumika na mapilots. Vipi lakini uko sawa? Yeah, yeah mimi niko vizuri. Alimkimbilia tu jirani yao, akaitupa ile zana kwenye shamba la mahindi. Ili isije kaonekana nao vijana ikaja katumika vibaya. Sasa mwisho wa siku huyu binti anamgusia kuhusiana na hiki kilimo cha mahindi jinsi kilivyokuwa hakipo sawa. Yaani mahindi yametengeneza fungus, sumu, mahindi hayakui tena, tatizo ni kubwa sana. Lakini huyu mwanzake naye pia akamgusia kwamba ametimiza miaka kama 18 hivi wiki mbili zilizopita. Anafikiria sasa kuondoka hapo kuelekea katika maeneo mengine kwenda kutafuta changamoto za maisha. Alikuwa anaishi na baba yao lakini sasa unajua mtoto wa kizungu ukitimiza miaka 18 unaruhusiwa kuondoka nyumbani. Kwa hiyo huyu ameshafikiria wapi aende akatengeneze maisha. Kwa maana hiyo unaona ni sawa. Yaani unaondoka lakini unaona ni sawa kwamba kinachoendelea hapa mashamba yanakauka kwa nini utusikae hapa tukapigania maisha lakini anagundua mwenzake katika eneo la shavu ameumia akataka kujua ni nini alisema tu ni habari yani ni bahati mbaya ni bahati mbaya ni ajali ambayo imeweza kutokea accident ni accident accident Hai, basi ndio hivyo anamwambia tu ni ajali imetokea kwa bahati mbaya alikuwa anamsaidia mdogo wake mara ndio yakatokea hayo majanga ambayo yameweza kutokea lakini amna mbaya ila anamuaga kwamba muda wote anaweza kaondoka akaelekea town kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto mpya maisha hapa kijijini sasa anataka kuachana nayo kwa sababu hana ndoto ya kuendelea kubaki hapa lakini huyu binti kwa upande wake yeye alikuwa anahitaji waendelee kubaki katika hichi kijiji, waendelee kufanya shughuli zao za mahindi. Sasa wewe ziamini kuna kitu kinatoka katika mahindi kinashika lile mundu. Sasa yeye anarudi nyumbani. Huku kuna mashamba, huku kuna mashamba. Anapita katikati hapo. Katikati ya mahindi ambayo yamegeuka kuwa brown, kuna kitu kinasogea kinamfata bibi yake. Sasa naye akaisi kama kuna kitu kinatokea katika ya mahindi lakini huko akiwa anaendelea kuyashika mahindi mahindi haya mahindi yote mabadilika yamekuwa brown anajaribu kuangalia jinsi yalivyo yamekuwa sivyo kabisa kila kitembea anaanza kuhisi kama kuna kitu kinamfata kikiwa kiko ndani ya mahindi maana hii hali kidogo ilimshangaza na ilibidi asimame ili aweze kujua kuna nini Ni nini hiki?
Mwisho wa siku aliogopa aliamua kukaa mbali na yale mahindi ili asepe. Maana kitu ambacho alikuwa amekisi huenda si cha kawaida. Sasa wakati anarudi home. Ah, alipata kumuona huyu mbwa anakula mzoga, haijulikani kwamba ni mzoga wa kiumbe gani. Hii huyu kamshtua, ni mdogo wake. Ya bwana sawa. Kwa vipi? Mbwa anataka ujinga. Anasema tayari nimeshafikisha zeka tasi zako kule ambako ulikuwa umeniambia niende. Lakini kudi shambani ningasema ah ah mimi naelekea nyumbani bwana. Sitaki niende shambani tena. Lakini upande wa pili kuna jirani yao mmoja yuko hapa anapiga soga na mmoja kati ya wanaume katika ile eneo. Nani huyu? Na huyu jirani yao ni nani? Alisema sisi alikuwa karibu sana na baba na mama. Kwa hiyo mwache. Ina maana yule ambaye anazungumza ambaye ni mwanaume ni baba yao ama ni nani? Oho, kuna mikumbatia kama yote. Mama yao alishapoteza maisha kitambo. Lakini mwisho wa siku huyu ambaye anaonekana kuwepo upande wa pili ambaye ni mwanaume, huenda alikuwa ni mzazi wao kiume. Labda huenda huyu binti alikuwa hataki. Hataki kabisa kuliona gili. Hata huyu kijana wa kiume naye alikuwa haoni kama ni sagigi. Sisi kuwa karibu na babao. Afu wao wamfanye kuwa mama. Lakini walikuja kuona kumbe yule sio baba yao. Baba yao ndio huyo hapa. Anaingia katika jumba hili la mkutano leo kulikuwa kuna mkutano mkubwa sana. Baba yao alikuwa ni mwenyekiti ambaye alikuwa anaongoza wenzie katika swala zima la ufanyaji wa kazi katika ile eneo. Yaani kwamba mwenye wa shamba, yani wewe mwenyekiti na mwanakamati mkuu kabisa katika wafanyabiashara wote na wakulima wote katika ile eneo. Sasa anajaribu kuzungumza nao kwamba jamani matatizo yamezidi kuongezeka. Shamba zetu zimeendelea kuwa katika hali mbaya. Ilikuwa tunaona ukijani lakini sasa tunaona ubrown. Na mwisho wa siku hii biashara inatushinda. Atuelewi? Ni akina nani ambao wametupelekea sisi kwa hivi? Hao ni GMO ambao GMO ni moja kati e, ya ya watu wakubwa sana ni makampuni makubwa sana ya serikali yenye kushughulika na masuala mazima e, ya mambo ya vyakula duniani GMO. Sasa wanaona kama vile labda wanawapa pembejeo ambazo sizo na hatimaye mashamba yao yanakufa. Sasa nini kifanyiki? Huyu mwana alisimama ilibidi naye pia atoe mchango wakati ule kulikuwa kuna watoto wameingia wakiwa wanaongozwa na huyo Alice. Alice kumbuka kwamba hana wazazi. Yeye ni mtoto yatima kutoka katika kituo cha kulelea watoto yatima na hata wale wengine ni miongoni mwa waliopona pona tu kabla ya kuwa kwa walikuwa hawapo katika lile eneo. Kwa hiyo ni watoto yatima ambao wanaishi katika nyumba ya watoto yatima. Huyu mwana alijaribu kusema kitu kimoja. Huenda labda hizi ni laana ni laana ambazo tunaendelea kuzifanya hapa katika ile eneo letu. Tuna uzinzi. Watu wanaabudu mashetani. Mungu anatupa laana. Huyu nani anasema vipi huyu? Laana hizi. Namba ya acha bana kuleta mambo yako ajabu ajabu laana kitu gani? Mbona watu walikuwa nafanya laana tukatokea zamani? Mimi nataka niseme tatizo ni moja. Tatizo ni moja ya sisi matokeo yake yametokea haya. Cha kwanza tumeuza mashamba yetu kule milimani, mashamba ya maharage. Serikali ikatudanganya ikatudanganya kwamba tutengeneze mashamba hapa na mwisho wa siku tutengeneze mahindi na mahindi tutakwenda kuyauza Afrika tutatengeneza utajiri mkubwa tofauti na utajiri tulokuwa nao hatimaye ni a communic yani anasema economic disaster na mwisho wa siku uchumi umeporomoka tena umeporomoka kwa kiasi kikubwa sana anasema sasa hii ni moja kati ya mikataba ambayo serikali imetufanyia Eh, tumetengeneza sumu nyingi sana katika ardhi yetu mpaka kitu akipandiki tena. Tuseme tubadilishe hii ardhi katika ile eneo. Itachukua muda mrefu sana. Sasa mimi ninachokiona maeneo yetu haya tutengeneze kitu kingine tufanye uwekezaji mkubwa na sio shamba la mahindi tena. Yaani mahindi yaondoke. Anasema baba mimi sikubaliani na hilo. Baba mimi sikubaliani na nyinyi kuuza mashamba yenu ama mfanye mradi mwingine wa kutengeneza viwanda hapa, mfanye kitu kingine kwamba kusio na kilimo tena. Kusio na kilimo wafanye kitu kingine na mashamba ya mahindi wayapoteze. Binti anasema hapana iwezekani iki. Yaani kuna yani kuna vitu vingi vya kufanya ili mradi mashamba arudi tena kama mwanzo na mahindi ya mee kama mwanzo, watengeneze faida kubwa kama walivyokuwa wanatengeneza mwanzo kabla ya hii biashara kuonekana sasa imeanza kuwa sio nzuri kwa upande wao. Anajaribu kuwapa mikakati ya nini cha kufanya 
ili ili jambo liwe sawa alisema mwongea vizuri sana mtoto wangu acha nikushukuru asante najua jinsi gani unavyojisikia vibaya jinsi gani unavyopenda ardhi yako jinsi gani unavyopenda nyumba yako lakini tuseme tuanze kufanya mchakato wa kubadilisha hii ardhi ambayo kwa sasa ina sumu kwa kiasi kikubwa itachukua miaka na jambo naweza likawa ni baya zaidi na zaidi hapo baadaye tunaweza tukazalisha sumu kuvu kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo kikubwa anachokiona yeye watu wapige wa kura hapa wabinafsisha ya mashamba ama waingie katika miradi mingine tofauti na kilimo cha mahindi watu wameshachoka hiki kilimo cha mahindi kinachowafirisi kila siku na mahindi amna kitu watu wampiga kura wote naonekana kwamba wamesema ni sahihi wabadilishe mashamba ya mahindi sasa anasema basi wengi wape swala linapitishwa hapo hapo anasema sasa mbona nyinyi mmepiga kura yenyewe huyu mtoto anaingilia anasema mbona sisi hatujapiga kura hapo yani sisi ni watoto sawa eh mnatona kwamba sisi sio binadamu si ndio ni kwa nini mmetunyima haki za kupiga kura anasema ni kweli mtoto anachosema labda nao pia wapige kura tuone anasema watoto wao hao ni watoto kitu gani watoto waondoke huko watoto wanaongea nini hao anasema mtoto mwenye umri wa miaka saba ndiye anaruhusiwa kupiga kura sasa huyu ni mtoto mdogo hata kuchamba hajaacha kuchamba mwenyewe yani kwamba anachambishwa na mama yake hata kuchamba juu kuna deki anakuja kuleta ujinga hapa hebu nendeni mkanye huko kuna deki zenu tokeni hapa mtoto mdogo unakuwa malaya jinga kabisa una akili wewe sasa sisi eti tukusikilize wewe upige kura upige kura nini na wakati unalishwa hata kulima ujui una chochote cha kufanya da Yaani vicheko vilikuwa ni vingi. Jamani msiwazi yake hivyo ni watoto. <laughs> watoto kiasi gani hawa wanasema ite wapige kura? Mtoto kama wewe upige kura. Unajua nini wewe? Toka hapa malaya mdogo, kanye huko. Basi inatosha, basi inatosha. He. Okay. huyu mtoto mmoja wa kiume, babake yuko hapa hapa, na ndiye ale mtusi mpaka na mtoto wake. Eti unapiga kura na kati unakula nyumbani piga kura uko unajitegemea mwenyewe uko basi azma imepita haya mashamba ya vurugwe kwa sababu hakuna chenye kulimwa hapa sasa hakuna ambacho wataweza kuvuna wakapata chochote sasa haya mashamba yaondolewe huyu binti aliposikia hili alijisikia vibaya sana akaingia katika shamba la mahindi alikumbatia mahindi haya anayapenda anayapenda na ndio maisha yake anabaki kusikitika kama tunavyoweza kumuona anapiga magoti na kulia ni kwa nini ya mashamba yaondoke lakini wewe amini kuna kiumbe kama mti anakuja anamtuliza na huyu kiumbe anafanania kabisa na mahindi bwana ajabu sana labda wenda ndio kile kiumbe ambacho kilikuwa kinamsogelea ule binti aliposhtuka kwamba kuna kitu kipo katika mahindi akakimbia Ewana swala la kwanza kufyeka mahindi linaanza makatapira ndo hayo sasa yanaingia katika mashamba baadhi wameanza kufanya kazi yao leo kuhakikisha kwamba hili shamba ama haya mashamba yanabadilishwa sasa baada ya kuona hichi kitu wanachokifanya hakina maana yoyote Sasa huyu binti akaanza kukusanya watoto wenzake Kaanza kukusanya watoto ili aje kuzungumza nao na swala ni moja tu Watu wazima wanajiona wao wana akili kuliko sisi. Watu wazima wanatunyima haki ya kupiga kura, wanatuonaje sijui. Sasa ili swala tusikubale nao hata kidogo. Tunatakiwa tuyalinde haya mashamba ya mahindi. Kwa hiyo kawa danganya na vujua yeye huyu binti ambaye anajiita Raid Queen. Binti anarudi nyumbani. Lakini hajapenda Hajapenda mashamba kubadilishwa kuwa kitu kingine na sio mashamba ya mahindi tena. Ili swala kwake hajalipenda hata kidogo. Alimwambia, "Baba, ndio mtoto wangu?" Naomba nisikilize. Mimi sijapenda kile ambacho mnakiona mnakifanya ni sahihi baba yangu. Hatujachelewa kabisa. Tuna uwezo wa kubadilisha mashamba yakarudi katika hali ya kawaida tukaendelea kufanya biashara zetu kilimo cheto baba anaendelea kupiga kinywaji kwa sababu kwanza hichi kitu yeye kwa upande wake kinamuuma sana 
Sasa namuliza baba tokea lini unakimbia mapigano. Na siku zote ulikuwa unanifundisha. Usikubali mtu kushindwa kwa jambo ambalo unaliona ni shakiki. Kwa nini sasa leo hii baba yake anakimbia mapigano? What? Da, baba anaficha hata pete yake. Pete ya ndoa ya mkewe. Anambia it is over mtoto wangu. Naomba nenda. It is over. Naomba nenda ukalale imeisha hiyo. Yaani kwa maana hiyo kesho mashamba hayatakuepo tena. Yanafie kwa yote. Akamuliza baba kwa nini kimekufika? Misieleri. Najua upo katika wakati mgumu uenda lakini unashindwa kushiriki na kumshirikisha binti yako, sawa? Uenda baba yupo katika wakati mgumu sana lakini anashindwa kusema kinachomkabili. Kunako majira usiku huyo na mdogo akiwa na mawazo anapita pita huku sijajua nini anachokiona nini alichokuwa na kipendi juu ya huyu mama huyu mama kuwa na mwanamke ama sio kuwa na mwanaume mwingine anapita katika hii nyumba lakini anaanza kuishi kama kuna mtu anamfuata kwa nyuma alisema anajua wakubwa wakubwa wanatona sisi ni watoto wakubwa ni wapuzi muda mwingine tunajisikia vibaya sana sisi watoto kama watoto kudharaulika na wakubwa mimi nataka nikusaidie kitu kimoja kuna kitu kinakuuma mimi niko tayari kabisa kukusaidia huyu mtu ambaye unamuona kabisa na kuvuruga tutamua sasa akamleta katika jumuiya yao na hii jumuiya yao ya watoto bwana iko katikati ya shamba moja wapo la haya mahindi wametengeneza kikao chao hapo walianza kuimba he love me he love me not ananipenda hanipendi anamuita njoku Yaani anajiona bonge la baby. Kashajiona mtu mkubwa, anamuita na huyu ni mdogo wake na ule binti ambaye tumeweza kumuona kule. Anamleta huko enjo. Tuna mambo makubwa ambayo sisi tunataka tuyafanye. Eh bwana amepotea katika ile shamba la mahindi. Na dogo anaogopa. Eh shamba analiogopa ili kama tulivyoweza kumsikia mwanzo anaogopa. Eh lakini ilibidi yaingie tu hivyo hivyo. Akaingia na sijajua amemfuata huko anaenda kumuonyesha nini. Hama ndo kasha kwa demu waki ya menda kumpa mambo. Sijui. Baba angu anaisi. Baba angu anaisi komba. Kubadilisha arithi na kuifanya iludi tena katika hali yaki ya kawaida. Ni kama ni jambo gumu sana. Hali wezi kaniki. Na mimi ilo naliona komba ni jambo ambalo linawezi kanika. Yani ni kama baba tuwa mishindwa kufikiri na kuwaza nini cha kufanya. Sasa. Huyu binti akajaribu aka kuambia wenzake kuna huyu mdada anaitwa Sheila. Huyu Sheila anaweza akawasaidia katika hizo harakati. Moja kati ya wanaharakati wa mazingira. Sawa. Waende wakazungumzie nao. Na hata istoshe walipeleke ile swala katika vyombo vya sheria kwenye mahakama wakalipinge. Wakasema sio mbaya tufanye hivyo. Wafanye hivyo kwa sababu hata wao wenyewe wanaona ni sakiki wapo kama wakiendelea na, na, na shamba mashamba ya mahindi kuliko kuyavuruga basi umoja wao wakaanza kutengeneza wakaanza kuzungumza na Sheila hai wanazungumza na Sheila ni mmoja kati ya wanasheria ambao wanaweza kuwasaidia kupeleka kesi mahakamani na ili swala lifutu kuanzia sasa lakini upande wa pili katikati ya shamba wale watoto bwana wale watoto walichokifanya wakachimba shimo alafu ino mizizi ya hayo mahindi alafu wanapaka damu huyu anakuja kuuliza nyinyi mnafanya nini katika ile eneo What? Hiyo damu inafanya nini? Huh? Anasema kama vile unavuona mahindi imegeuka kwa ya brown. Labda uenda mahindi yanataka damu. Na ndio tuna hapa sasa. Yaani huyu binti anaipa anaipa mizizi damu. Huh? Yaweza kuwa hiko ndio kitu ambacho eh, mahindi anataka. Yaani wanalisha damu mahindi. Eh, mbona kama ni wandazimu. Wamechinja nguruwe hapa. Wanaanza kupaka mizizi damu kwamba wenda mahindi inataka damu. Okay, so you... okay sawa. Kwa hiyo ndio mnatibu hayo mahindi si ndio? 
mnataka kuokoa mahindi si ndio wewe kama queen basi nahitaji msaada wako nahitaji msaada wako wewe pamoja nao marafiki zako tusaidiane katika hili kupinga haya mashamba ya sivurugwe tupambane na watu wakubwa kuhusiana na hili wanachokifanya sawa you tell yani waambie vijana wako sawa tupambane tupeleke ile swala mahakamani itakuwa ni jambo zuri sana kama ni kweli nyinyi mko tayari kufanya hili si mnaweza mkafanya hivyo lakini tutakusaidia tutakusaidia kufanya hicho ambacho unachosema hamna shida lakini wao wanasema watafanya vinginevyo watamsaidia huyu binti katika harakati za kuhakikisha kwamba mashamba ya bibi lakini watafanya vinginevyo lakini sio kupeleka kesi mahakamani anasema mahakamani ndio sehemu husika kabisa sehemu ambako wanaweza kupata sheria zao wanaweza wakapata haki Hakuna alimpa jibu sahihi akasema basi tonana baadaye. Endeleeni. Lisheni mizizi damu. Wanaendelea kulisha mizizi damu wakiwa na imani huenda ikawa ndio kitu ambacho mizizi inataka. Labda huenda ndio mizizi inataka damu. Mahindi labda huenda yatamea. Ah, umeudi nyimani. Baba sasa hivi amekuwa ni mtu wa pombe, pombe na yeye kama binti anashangaa baba vipi sasa kule nje ghafla amenivua naona watoto wanakimbizana mipango yao ndio hiyo sasa wanataka kuifanya ghafla amenivu anaonana na binti mmoja wa ajabu iko nyuma je kumuona mitapaka damu kama zote mara mbona alichokifanya hiyo binti alishtuka akwamini macho yake alafu yule ametoweka huyu binti vipi ameona kweli alichokiona ama lilikuwa ni wenge lakini binti kweli kakatiza hapo yani amepita wakati ule baba yeye kashangaa tu katika television da ilibidi kwanza mwage baba taratibu baba baba mimi naenda kulala kwa hiyo acha tukuage tu baba hataki kuzungumza chochote baba yeye anabaki kuangalia tu television lakini akamzuia mkono akaongea mengi bali wenda labda na msupport kwa kila jambo ambalo analifanya lakini umefikia hatima sasa yeye mwenyewe anaumia kwa maamuzi ambayo amepitisha kwa sababu unajua kitu ambacho mikifanya tukio ngali mdogo mpaka unakuwa kwa kitu hicho hicho kitu ambacho mikizoea sasa ni ngumu sana kukiacha hicho kitu na ukikibadilisha unajua kabisa kwamba unaenda unapotea lakini ndio maamuzi ambayo kwa sasa yameshapitishwa sasa akakaa na mdogo wake ndani akajaribu kumwambia kile anachokifikiria anauliza kwani sisi watoto wadogo tunaweza tukafanya makosa ama tulishafanya makosa ndio sababu ya yote ya kutokea ni saa tatu na dakika 36 za usiku sasa kuna kitu ambacho binti amekiwaza na kukiwazua baba anakuja kuamka usiku wa manane na kumbuka kwamba amepiga pombe nyingi sana. Ni saa kumi kwa sasa. Saa kumi na dakika ishirini na saba anajikuta kafungwa mikono yake. Nani kamfunga? Watoto wake umemsimamia. What are you guys doing? Dad. Ah, baba milana na mwanamke mwingine. Anasema baba, siku zote ulikuwa unasema right. unayapigania maisha. Sawa? Tunachotaka tufanye jambo moja kubwa sana. Usimwamshe huyo mama cha umuhimu sisi tuondoke. Twende tukapambanie hili jambo. Tusikubali kabisa hili jambo litoweke. Eh. Waende wakalipigania ni sawa sawa na kwenda kuomba rufaa katika mahakama. Kuna jambo moja ambalo nataka kwenda kulifanya kwa ili naweza likaleta manufaa mashamba yakaendelea kuepo na wakafanya mabadiliko ya ardhi yani wakatengeneza sijui sijajua ndini mipango gani itaweza kufanya hivyo eh, kama kuna sumu kali katika ardhi basi hiyo sumu iondolewe nini kitakachoweza kufanyika hiyo sumu isiwepo sijui basi walifanya kuachukua wale wazazi wote kuna jambo ambalo nataka kwenda kumuonyesha nini wanataka kufanya katika hili lakini katika kupita wanashangaa magari yameharibika 
magari mengine megonga miti lakini hamna tamtu hamna mtu hata mmoja sasa ili jambo lilikuwa limekubalika kwamba waje katika ile eneo waite waandishi wa habari hususan na yule mwanasheria wao wamelipinga hili jambo walipeleke mahakamani na hii ndio sehemu ambako wamekubaliana na watoto wawepo katika ile eneo ili wafanye kile ambacho wanataka kukifanya wakati rufa wamchukue huyu mwanasheria na yule mwandishi wa habari ili jambo lao liende mahakamani lakini wanashangaa katika hili eneo la jumba la mkutano jumba la mkutano liko wazi ndani panaonekana yuko farasi hawa watoto wanachezea maepo na hakuna mwandishi wa habari hakuna yule mwanasheria na mwandishi wa habari walishampigia na alisema kwamba atakuja usiku wa leo ni saa nne haba aibo eden eden where's everybody where's sasa watu wako wapi mwandishi wa habari yuko wapi sheila boys yuko wapi nani the reporter yule mwandishi wa habari kutoka omaha pamoja na yule mwanasheria tulijua kwamba umekwenda kumchukua hajafika hapa tulijua kwamba utakuja naye Oh. Sasa kajaribu kumtafuta lakini mawasiliano ya simu hayapo. Eh bwana. Network imekufa. Anaambia hilo sio tatizo. Kwa sababu tayari tumeshamalizana. Anasema hilo sio tatizo tena. Anasema umeshamalizana, anasema yes. Imeisha hiyo. Yaani imeisha kwa sababu kila ambacho tunataka tukitatue tumeshakitatua. Nyinyi mnataka kuchukua hatua ndefu. Hatua ndefu za nini sasa? Wao tayari wameshachukua hatua zao wao wenyewe wanazozijua itakuwa imeisha hiyo tatizo litakuwa halipo tena mashamba yataendelea kuwepo sasa nauliza wazazi wako wapi wako wapi ambao wengi wangekuja hapa sasa hivi katika huu mkutano wako wapi watu wazima huyu ni mdogo wake anamuliza yuko wapi baba na kuuliza ni kitu gani kinachoendelea na baba yuko wapi baba ndio yule ambaye amemwambia mtoto aende akanye ndio yule baba ambaye alitoa maneno machafu juu ya watoto alisema nataka kuona baba yako tumemfanya nini Oje tukuonyeshe. Sasa ilibidi wasogee ndani ili wapate kuona huyo baba kafanywa nini. Baba ambaye alikuwa mstari wa mbele kwa tusi watoto, waende wakajambe, waende wakanye. Watoto wanaanza kupiga kura wakiwa wanaanza kuitwa watu wazima wakiwa na miaka saba Sio watoto ambao hajui hata kwenda kuchamba huko kuda dadeki. Yaani hata kuna wenyewe hawezi kujinawisha wakiwa wamejisaidia. Sasa wanafungua mlango Amini wanachokiona. Huyo mzee ndo kafungwa na huyu bwana mdogo kashuhudia babake wanamfunga naye mwenye kashiriki. Naambia yeye babako huyu si mzee wenu, si nani wenu, amekataa. Amekataa kabisa kila macho tunamwambia, amezidi kututukana. Kwa hiyo sasa anakufa hapo. Jamaa anajaribu kwenda kumsaidia baba mtu. Wanamzuia, asija kajinyonga. Ah, Mungu wangu, wanamzuia ili hmm. Yanyeye mnamzuia asipoteza maisha. Na wakati kamba imefungwa moja kwa moja kwa farasi Sasa nyinyi na farasi nani mwenye nguvu Farasi nje huku Ila mwana farasi ya kitembea tamvuta hui mwana Juu Na atimaye anadedi huyo Mwameshino kumzuya Mzio watu masikina mungu Anakufa Dogo anashudia babake na poteza maisha Eee Ndoi imeisha hiyo Anasema sasa Hana tena la kucheka Sasa alitucheka huyo. Yaani alitucheka, katugea maneno ya dharau, yani ya dharau, katuzihaki. Sasa hiyo imeisha hiyo. Watafanya wao wanachokijua mashamba ya mahindi yende mahali yote. Nafikiri kuna jini mle ndani ya mashamba ya mahindi. Yule binti alitulizwa na yale majini kule. Kwa hiyo haya majini wenda ndiye anasimamia show nzima. Eh. Aina kufeli hiyo baba. Hawa watoto sasa waishakuwa ni watoto wabaya. Kila mtu mzima katika kile eneo atajiju kwa sababu watu wazima wameshapitisha swala la kuondoa mashamba ya mahindi na huyu binti anasema haiwezekani kitu kama hicho. Yaani kubwa la maadui hilo anajiita Raid Queen. Sasa wakaelekea katika ofisi ya kijiji kuna ile kicheki wanavuvuruga ofisi. <laughs> Yaani hapa ndo kwenye, kwenye mikakati, kwenye mbinu zote zilizopitishwa ya kwamba shamba sasa hivi hayatakiwi. Mashamba yote yamevurugwa. Sasa cheki makabrasha. Yaani makabrasha yote. Yote yaliotiwa saini, yote yamevurugwa, yote. 
na watu wazima wote wamenaswa wamepelekwa katika selo ya kijiji na akiwemo baba mtu huyu binti anacheka wewe mtoto umechanganyikiwa wewe yani nasema nyinyi watoto nyinyi mlichokifanya sicho mtufungulie hapa yani huyu ndio mkubwa hapa ofisi yake ndiye na vurugwa Eden Eden ni mtoto wangu tafadhali we turudi nyuma ulichokifanya Ulich, sio sahihi lakini Mungu atakusamehe oh oh yoyote yule akiuliza swali mimi nitamjibu any more questions kama kuna mwenye maswali basi aulize anawapiga mashoti uko sawa anasema ndio hawa nao pia wamenaso wameletwa hapo baba mtu akasogea mbele kwanza anataka kujua hizo ni mbinu gani ambazo watoto wake wanataka kuzifanya mbona atawa elewi wamenaso wameletwa hapa na hawa watoto na ili, 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 ilikuwa ni ngumu sana eh, kuweza ku, eh, kujitetea kwa sababu alikuwa amefungwa mikono tokea mwanzo na watoto walimdanganya huyo amfunge mikono baba yake wamlete katika kile kitengo cha wandishi wa habari wazungumze nao hakuna cha mwandishi wa habari alikuja na kama kaja basi wamemuua na watoto wanasema kuanzia sasa hatima wanaichukua wao alafu huyu mdogo mtu wa kiume yuko pamoja na hawa watoto wenzie bo 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 fanya kitu mwanangu help us if you can tusaidie if you can kama utaweza tusaidie mtoto wangu sasa akawa anangoja achukue pingu baba anajaribu kumwambia mtoto wake afanye kitu anasema we can do something wanaweza kufanya kitu hawa watoto wenzao watakuwa katika hali mbaya anasema ngoja mimi nifanye kitu akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka saba hawezi kushindwa na watoto wa miaka 13 14 kwa dakika zao ngoja kwanza ni wachapi aya wamemwai wamem timing chiki walivomfumua aya maskini ya Mungu Haya sasa bibi akaletewa bonge la box anasema unafanya nini binti tafadhali tufungulie ah vizuri Huyu baba, huyu baba huyu ambaye ni babake na yule binti yule. Hajawahi kumkashifu huyu mtoto na aliwaomba wale wakubwa wasi watukane hawa ni watoto tu. Lakini hata naye mwenyeka akajumlishwa. Anasema sasa kama mnataka mjue ni kwa nini naamua kufanya hivi? Sasa zuieni pumzi yenu ili msipoteze maisha. Yaani kama walivofanyaga kuna watu waliwahi kupona katika gesi kama kizi. Majina yao kayataja hapo. Sasa kama wataweza kuzuia pumzi zao wasivute sumu basi wazuie ili wasipoteze maisha ila kwa sasa anawaua maskini ya Mungu Eden anawapulizia sumu na sumu kama hii ndio ile ambayo ilitumika kuwaua wale watoto kule katika vile vile vituo vya kulelea watoto yatima na huyu naye pia anawafanyia hivyo weka vaa maski sio rais kabisa hiyo sumu yeye mkute ila hawa ambao hawana maski chamoto anacho ukiwa na afya mbovu unakufa moja kwa moja lakini kama ukiwa mzima wa afya tele una uwezo ukaamka baadaye. Sasa anakuja kuamka huyu baba baadaye. Wameletwa katika ule mshimo wale uchimba ambao walikuwa wanalisha mahindi kwa kutumia damu. Wale watoto wamewaleta watu wazima huko. Wamewaleta huko na bonge la mshimo kule kule wanataka kulifanya hili liwe kabuli la alaiki. Wanataka kuwazika wote kwa pamoja. Mambo afande geba. Afande ulikuwa unajiona hii bonge la afande unatuletea masiara sometime unatunia nyasa. Yaani ulikuwa unatudharau na unatubagua. Sasa afande we pamoja na binadamu wenzako. Leo lazima kiwakute cha mtemakuni. Eh Mwenyezi Mungu, unafanya nini we mtoto? alisema anachokifanya ni kuwazika wote hao. We malaya kuna dikizako nitakunasa nitakuua wewe. Ha, unataka kunizingua? 
Sio mbaya. Ngoja sasa tuzinguane. Oya Steve, leta katapila hilo. Aya. Katapila linakuja likiwa lina michanga kama yote. Wanakuja kulizika ili kauli. Huyu anachokiona haamini macho yake. Hajui mama yake yuko hapo. Hajui eh baba yake yuko hapo hajui. Yeye mwenyewe alizirai ndo kaletwa hapa sasa hivi. Eden tafadhali Eden. Jina lako zuli inamaanisha Aden. Lakini unafikiri hata wanaelewa watoto. Wanaleta makatapila kushoto kulia. Wanakuja kuzika ili sha, yani ili, ili, ili shimo kwa pamoja. Wamekuja na katapila kama tatu nne. Zote kwa pamoja zitafanya kazi kwa pamoja kuwazika hao wazee. Ah, ili katapila moja linapandisha kijiko juu. Alafu linakuja karibu na ile mtoto wa kiki. Mvua itanyesha ya mchanga ya kiwe kwa hapo mbele yake. Yes. Bwana bonge la dharau. Ye mwana mipango yake yote hiyo. Huyu mtoto nuksi. Huyu mtoto afai. Anacheka mwenyewe. Watu wanaangaika ya Rabi Toba kila mmoja anataka kuisaidia nafsi yake lakini haliwezekani. Cheki anavyowafanya. Ni mvua ya udongo ikiwa inatembea mbele yake wakati ule katapila lingine linakuja linafukia kama hivi maskini watu wanakula mchanga na mchanga unawazidi nguvu. Mchanga ni mzito bwana. Ukikupiga kama hivi unashindwa hata kunyanyuka. Basi lilikuwa ni kabuli la haraiki. Kabuli la watu wengi kweli kweli. Walizikwa binti anacheka mwenyewe ndio anamaliza kabisa wanafukia mpaka juu viatu ndo vinaonekana peti zinaonekana maskini ya Mungu kaburi ilikuwa tayari limeshajaza mchanga ah kwanza yule mtoto wa kiume anafurahi mapenzi ya babake alikuwa hayataki anamuuliza unafanya nini mdogo wangu mbona kama vile unashabikia yani ndio kwanza nataka huyu mama aliyekuaga na babake afie mbali kabisa Na huyo alimwambia atamsaidia katika ile alafu anapokea hisia kutoka ndani ya mashamba Alisema feed kula tu Sasa ile mizizi inapita chini kwa chini inaelekea katika ile shamba linakula wale watu chini kwa chini ni yule mama amekamata mkono wake na analia sana ah, maskini Mungu pete bracelet inabidi azivue ili hata kamuonyeshe babake kwa sababu babake amebaki kule katika kizimba wameichukua nusu na wamewaleta huku sio wote afu hii ni pete babake baba alishamvita ani alishamvisha pete huyo ah, maskini ya Mungu Anasema babangu yuko sahihi. Na alinionya. Iwapo kama nikijaribu kufanya utatuzi wote juu ya haya maeneo. Naona ni kweli alichokuwa ananiambia. Ni kweli. Okay. Ah, sasa wafanye nini? Hebu twende ten, twende kule ambako wanaita kendo stick. Wanaamua wote sasa watoke waelekee kendo stick labda wanaweza wakafanya kitu. Hamna jinsi. Waende wakaangalia wanawezaje kukabiliana na vijana. Wataua wazazi wale usalia. Sasa waelekee kule kwenye kendo stick kwenye ofisi za mkuu na askari katika hili eneo acha waende sasa Eh bwana jambo limezidi kuwa sio na watoto sasa washajipanga vya kutosha kilichobaki ni kwenda kuafika walio salia ambao wako ndani ya vyumba vya selo pale kwa mkuu wa polisi na kwa mkuu wa ile eneo wanaenda binti aliwawahi kwa ajili ya kwenda kuzungumza nao 
dadake amemwona dadake anapita faster anaenda kuzungumza na bosi kuna mambo bu inakuwaaje hidden hidden yeah. utaki kufanya hivi unafanya you can you can do this you cannot do this look how everything that tatizo le yani anasema tatizo lenyewe hawa watu wazima wanaua kila kitu wanachokishika alafu wewe ulikuwa na idea kwenda kuwafanyia eti nini kwa kati ya rufaa ndio kukata rufaa yes. sawa sikiliza it is us against them yani hii ni juu yetu dhidi yao yani tunapambana nao na no kuacha mtu umepata tafadhali naomba ufanye hili kwa ajili ya babangu na kwa wengine anasema kwa hili hakuna baba mtu atakayesalia wote watakufa kwanza babako anatakiwa aliwe na anataka nikwambie huyu bosi wangu huko ndani anatembea kwanza ana njaa anataka msosi anasema wiki moja nilikuwa na rarananda katika ile eneo nikiwa mimi mwenyewe katika ile eneo la mahindi nikakutana naye nikazungumza naye akanijali kaeniaidi mambo makubwa sana kwa hiyo yeye yote yote ambayo tunayafanya hapa yapo katika mpango wake hakuna mtu mzima atakayesalia katika kile eneo wote wanauao na sasa hivi nataka nilifanye hili jambo kwa uwezo wake kwa hiyo unataka kuwa watu wazima wote si ndio hmm? anasema for starters kwa mwanzo inabidi tuwe wote alafu hawa watu wazima wote waliwe na mahindi kwa sababu wanataka kuua mahindi sasa kiongozi wao ni mkubwa wa mahindi yuko hapo anasema walete huku tuwatafune hawa watu wazima sasa akamwambia baba kinachotukia ni kwamba sasa hivi nyote mtakufa fanya kile ambacho mimi nitakwambia they want to take you wanataka kuwatoa wawapeleke katika shamba la mahindi muuliwe utakuwa utakuwa salama vile nitakavyokuambia ufanye kasha kuja mkubwa huyo kaka jua anasema kuna kiumbe yupo katika tamaindi na huyo kiumbe anataka watu wale na mei mbona kama huyo kiumbe mimi nishaikumuona huyo msio na wasiwasi wala msio na mashaka kwa sababu mmeataka wenyewe msubiri awe ah, unajua mimi naye bwana hatunaga matatizo unafikiri mtoto wangu yani we ni binti yangu kabisa sema kwa bahati mbaya tu mamako sio alikutupia wapi lakini mimi nakupenda bwana tafadhali tutoe hapa Eden yeye jina lako zuri bustani ya Eden lakini wewe ndio sababu si uliniokotea wapi mwisho wa siku kanipeleka pale katika ile nyumba ya Atima kumbe umepewa hizo story eh <laughs> mbaya sasa siwezi jua kwamba wewe kweli ni babangu kwa sababu uliniokotea siju wapi lakini pasta una dhambi si ndio eh eh Anamwambia pasta ana dhambi. Sasa dhambi gani tena pasta anazo? Anamfata pasta, cheki anavomfanya. Yeye pamoja na vijana wake wote wamemnasa wana mtu nje. Pasta anatakiwa afe kwa sababu ana dhambi. Jamani no, no Eden usiniue tafadhali na kuomba usiniue. Wewe mtoto sasa anaelewa? Yaani anampelekea wanaita Mundu. Da, ya kukatia majani. Anaenda kutoa jicho. Maskini huyu mzee alilia. Anamtoa jicho. Yaani amelia na kumuomba lakini haisaidi kitu. Jicho ni halali ya huyu mtoto wa kike. Kamtoa jicho bwana. Amemtoa jicho alafu anamweleza. Umeataka mwenyewe. Kwa sababu Udi nileta katika kituo cha watoto watima yaweza kuwa kweli we babangu wali... yani we ni babangu alafu mama alikususia mtoto. Una dhambi we baba. Sasa kama una dhambi subiri nikuwe amemua yani ilikuwa ni fulu shango hapa ndani wanashangilia wanasherekea yani binti hakuamini macho yake yani alichokiona asalala sasa akamwambia baba unaweza kabatisha ukakimbia ukaelekea mjini nisikilize kwa makini baba anamuuliza mke wake yuko wapi anaambia wekimbia moja kwa moja katika msitu wa mahindi yaweza kuwa unaweza ukapona Sizani kama kuna majini mawili matatu. Okay. Sawa mimi ninaenda. Sawa mimi naenda. Lakini naomba upambane. 
pambania hii kitu mwanangu I, i love you sasa hao wazazi wamepewa ruhusa ya kukimbilia katika hayo mahindi wakimbie kama wataweza kukimbia na wamefungwa mikono yao walio salia ndio wameambiwa waingie humo sasa sidhani kama huyo jini atawaacha na alitaka iwe hivyo huyo jini ili awatafune walio salia haya katika ya msitu Mungu wangu sijajua huu msitu wa mahindi ni kitu gani kitakachowakuta wale wazazi watatu walioingia humo watapona kweli na huyo jini atawacha yani kilomita ni nyingi sana kama bahari mzee sasa wewe anachomoa kisu inabidi akabiliane nao wengine ndio hao wamekufa na mishale sasa watu wabaya sana amechomoa kisu anataka kukabiliana na huyu mtoto kuda dakika zake kuanzia sasa hakuna mtu mzima hata mmoja na kuanzia sasa hakuna mtoto yote kuondoka katika huu mji tunabaki hapa hapa hakuna mtu mwingine kuingia hapa yani kila atakayeingia tunampeleka kwenye shamba kafe sawa eh? lazima tumpe jini letu ofa na jini letu amesema kwamba ama baba yetu amesema tumpe ofa ya mwanamke mmoja mzuri sana na inabidi tufanye hivyo hii dunia ni ya kwetu sasa na tutaibadilisha vile ambavyo sisi tunataka. Tutaiongoza sisi tunavyopenda. Yaani acha sasa tuitawale dunia kwa kuanzia katika hili eneo hapa. Sawa eh? Wanajiona kwamba watu wazima ni dunia yao. Wanatusahau, wanatudharau. Yaani wanatu yaani wanatunyanyasa, wanatubagua. Sasa leo tutawaonyesha. Yaani sasa wanataka kuanza uongozi wa nchi. Wanataka kuichukua nchi hii amekamata kisu anasema hebu kwanza mfunueni huyo uh, huyo ndo tunaenda kumpa sadaka jini letu sasa huyo si ndole mwandabi huyo si nani huyo mwandishi wa habari si nani nani mwandishi wa habari ama ngoja tumchinji ile shingo kabisa aliomba huyo mwandishi wa habari asiwawe alisema jamani naamanisha hivi sio kwamba nakukata zeni na kwamba nawapinga a a na kweli huyo mwanamke ana dhambi kwa sababu alitaka kwenda kukinukisha ukonje anataka kwenda kutoa taarifa mbovu kuhusu nini lakini ni kwa nini tumpotezee damu, ye, damu yake hapa sasa mimi naona ni kama vipi tukamtupe kule kwenye mahindi ili jini amtafune anamwambia ah, wazo zuri yani wazo lilisema hilo zuri sana sasa mdada amekamata kiso anataka kuangalia jinsi gani atakavyoweza kumgeuka huyu msichana lakini ametoa wazo aina sababu ya kumwagisha damu hapa ndani huyu. Yaani huyu ni kwenda kumtupa kwenye mahindi kama wale wa baba wengine. Akahangaiki na lile jini. Akamwambia sikiliza. Mimi ndio nataka nikusaidia hapo. Sawa eh? Anamwangalia huyu binti kama anaangalia zile mbinu ambazo anataka kumpa, anataka kumpa hichi kisu. Anafanya kumkumbatia lakini kiukubwa anataka kumpa kisu. Na anamtoa nje eh, kwa ajili yaende apambane katika mahindi. Wapo kama ataweza kutoroka afanikiwe kutoroka Alimwambia wazo lako umelisema ni wazo zuri sana lakini mimi naona wazo zuri zaidi ni la huko tunafunga hapa ndani hakuna kutoka kambwa chochote kale maki nimeshtuka kama vile kuna vitu unataka kuvifanya sasa wanampeleka nje wanampeleka katika sehemu nyingine wakamtoe sadaka wazo ambalo kasema binti si baya lakini kama kalishtukia hivi anataka kufanya ujanja ujanja na huyo apone ah moja kwa moja wanampeleka kwenye ban sekemu ya kuhifadhia vitu na hata mahindi sasa wanampeleka huku kwa ajili ya kumfanyia tambiko. Dada aliogopa. Alisita kuingia lakini akawa na ngoja tu. Ngoja katazame. Ni kitu gani kitakachoendelea huko? Anafunga mlango na ndani kuna magunia mahindi kama yote. Anajaribu kwenda 
ndani zaidi ili kwenda kugundua kuna nini Hajajua watoto wale wameenda wapi? Ni e maana kitu alichokiona hata na wale wenzake tayari washauao, wale wawili, wale masista ambao walikuwa wameungana na yeye kwa ajili ya kumwita yule mwandishi wa habari, wametundikwa. Maskini ya Mungu. Huyu ni mmoja wapo. Yule mwenye asili ya Kiafrika yuko wapi? Oh, yule kule maskini ya Mungu. Mmoja alikuwa amechanganya huyo hapa naye pia akapigwa. Yaani shoka la kichwa. Hey, hatari sana. Maana ni shida. Baada hapo wamekamata huyu dadeki zake wanafunga kamba huku na kule wamninginize Wanataka kumtoa sadaka kama tambiko wale wengine wamekufa kiaina aina lakini huyu wanataka wamuue kwa kumwita baba la baba huyo kiongozi wao shetani wao wanamwita boss aje Wanampandisha juu masikini ya mungu mama wa watu Fungua milango Kaomba milango funguliwe Ana mwambie wencho. Tayari tumeshakuletea chakula chako. Kuna mbuzi wa kafara hapa. Chumbebe. Ah. Huyu mtoto ana balaa. Yaani mtoto sio mzuri hata kidogo. Kabadilika kama mtu mzima. Amekuwa mkali, amekuwa mkatili. Yaani kuliko hata ukatili wenyewe. Sasa haji wewe kiumbe mwenyewe. Anataka kuathibitishia wote. Mama la mama ndio anakuja sasa. Lakini kila kipiga mayoyo akimwita hakuji. Hey. Eden. Eden. Mimi nadhani huyu ambaye unamwita aje hawezi kuja. Na hayupo. Ila ni mawazo yako tu. Anaambia wewe usisubutu kusema hivyo. Yupo. Afu wewe wewe unapinga ambi ya mkuu. Tutakuchinja. Tutakucharanga kama kuni hapa sasa hivi. Anaangalia anawezaje kumsaidia ule mdada pale juu. Amekamata kisu na anamkatao. Kwa dadake anampushi huyu, anamnasa huyu Eden mwenyewe ili amteketeze. Lakini ghafla sauti inasikika kutoka katika mahindi si ya kawaida. Sasa kama alikuwa amini hayupogo, ni mauzauza tu ya huyu mtoto wa kike kama alikuwa anaotaota. Sasa ataamini huyo kiumbe ambaye namzungumzia baba la baba mama la mama yupo. Sasa kishindo chake na mahindi yenyewe kwanza na kape mbeni. Kuda dadake. Mahindi cheki anavotikisika. Ndio huyo hapo sasa. Ndio huyo mzee baba. Eh. Yeah. Hata naye mwenyewe akimwonaga anaogopa. Na wote libidi wakae chonjo. Eh. Hey, hey. Alafu mbuzi wake wakafa na ndio huyo hapo katikati hapo. Anabidi aende akamuue. Ana mbuzi wakafa hapo katikati akamshulikie. Eh. Hey, hey. Mdada mwenyewe kaka pembeni. Sasa huyu mwandishi akaona yeye Mungu wangu. Mbona kama nimeachwa? Kuna nani anayekuja huko nyuma? Maana kishindo si cha kawaida na kila mmoja anamkimbia, anasogea. Hajui kitakachomkuta, hajui anachokio. Yaani haoni nyuma yake. Anasema iwezekani ki. He. Cheki mzee. Anakuja bonge la tolu, miti mitupu ya mahindi. Sasa dada akafanya kuchungulia kidogo waone wewe anayekuja kutaka kumfanya vitu vibaya ni nani? Akalia akaona hapa nimekwisha. Eh yeah, nakwenda kumkumbatia bwana. Haya. Akakamata miguu anamvuta. Yaani dada alisema it doesn't exist. Yaani kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani lakini ndio hivyo. Haya. Ashavuto huyo anapelekwa kwenye mahindi. Shuli imeisha. 
Mwana jinsi alivyo kiumbe. Haya. Kaingia naye kwenye mahindi. He, sasa ndio maana huyu mjomba mahindi akiondolewa yeye atakuwa wapi? You can't hurt me, Bo. Alisema wewe usiku niumiza, Bo. Uwezi kuniumiza. Si unataka kunigeuka hapo kunichinja hapo mchape. Alipigwa na kitu kizito. Kumbe bwana nilijua wamemwagia maji ya kuoga jaoga kumbe ni mafuta ya taa. Anambia mtoto wa kike ni mwanda wazimu. Grain dust. <laughs> Alimwambia grain dust remember. Na nyinyi watoto mnamsikiliza huyu kwa nini? Anawafundisha ushetani. Huyu mwenzenu ni mwanga mchawi. Everything in it will burn. Na anamwambia kila kitu kilichokuwa katika shamba na mahindi kitaungua mpaka na ujini wako. Nitaunguza shetani mdogo yewe. Ah. Kwanza akazima hicho kibiriti akasema basi poa. Sasa nataka nione huo wanamke wako. Huyo inabidi tumkatekate. Tuone sasa. Haina haja ya kumwagia mwagia mimaji hivi. Kinachotakiwa sasa ni kumkatakata. <laughs> Na mdogo wake upo kuna liki zenu nyewe. Kwanza akawamwagia mafuta. Yakawapata kwenye macho. Yanawasha wanajikuna ya yeah, anatoka nje. Sasa vipi? Akimbilia mle ndani. Na lile jini ndo linakuja sasa. Ah ah. Watoto na pia wanamfata na mashoka. Mbona kazi anayo? Akimbilia upande wa kulia yule, wanaye. Kwanza kaanza kupeleka mawazo akamwa akaenda kumwambia bosi wake huko ndani ya mahindi. Ya maana kuna mjinga mjinga kajipendekeza msosi wa ubebe. Mafuta taa kila mahali anayaacha. Anapopita kila mahali ana mafuta taa sio ni petroli anaacha katika mahindi. Kwa hii ya rufu itawafanya hawa watoto kwanza iwe ni rais kwa kumnasa. Huenda hata na yule kiumbe itakuwa ni rais kumnasa. Sasa na ndipo anakuja kuona pete ya mzee wake. Hii ni pete ya babake na babake hajajua baada ya kuingia katika ile shamba alipona alikimbia ama niaje. Sasa na ndipo anahisi huenda babake alishauawa kwa nini pete ambayo alikuwa amevaa babake ipo hapa Anajaribu kuangalia huku na kule wezi amini cheki mahindi ya livo mnasa huyu mzee Oh Alitaka kupiga kelele ibidi kwanza ajizibe mdomo ili asipige kelele Alilia sana Alisema samani mzee wangu Nikupe pole pole sana mzee wangu. Basi hakuna budi ni kutimka lakini ya mahindi bwana. Yalishamfanya sivyo yameingia katikati ya mwili wake na anaendelea kumtoboa huko na kule. Mahindi yameujize. Haya, sasa binti anajitahidi aondoke katika ile shamba. Lakini kumbuka ameshaingia katika ile eneo ambako baba la baba yupo ndo makazi yake na huenda ndio anamshughulikia ule mdada. Na ule mdada anamuona tayari huyo hapa anaomba toba, nisaidie. Nisaidie huyo kashachukuliwa. Hata napopelekwa haijulikani cheki anavyofanya hoyo cheki anavogawanywa anamgawanya kati kati hii anamkunguta kama nguo alafu anatupa vipande huko sasa so linabakia kuwa ni la kwake eh so na nusu inabidi arudi tena mle mle kwenye mahindi la deki he watoto wanakuja kwa hiyo naona watakutana njiani eh bwana sina mengi ya kuzungumza Chiki mahindi anavosherekea. Yaani mahindi yenyewe anapiga mishe. Eh, yaani anatikisika hivyo kwa sababu mjomba anakuja cheki. Mahindi yenyewe analala. Jamaa anakuja kwa kasi. Sababu yeye mwenyewe ni mahindi. Cheki. 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 Eh bwana, dada alitahidi alikimbia alijita kila majina sio idi tu peke yake. Eh bwana, yaani matawi yote yanashangwe. Na atimae, ya mesha funika hapa kwa shiria kwa mba tayari wa mesha mnasa. E, sasa dada akabaki tu, kujiziba mdomo wa silie, nada wenda, anaweza simuone, maki maindi ya memfunika kwa juu. Yani hapa, ni kumuomba mungu tu. 
ke Jamali nakuja Halina unguruma kuli kuli Na halina unguruma Yoyota nejipendekeza katika maini haya Na akiwa ni adu yaki I say Yani kifo chako ni chaatari mno Yani kifo cha kikatili sana Halisi kama vile kashapotea kwa sabu munguruma wajo usikia atu wajo usikia Yeza kuwa na uja mana ipi ya kaganda hapo hapo Kaganda na mtazama ubinti mwisho wake unaendaji Ndiyo ha, Dada ni aje Niko hapa Wau unaisi kwa mba mimi sinaisi ya kukujua wapi ulipo Maindi enye ndo mimi Unasema aje Ni kutafune Ni kubake Aya Anatoka wadudu wale mapanzi panzi kama wote Wadudu wa kwenye mashamba ya maindi Limeka kama mbili litiminete hivi Aya sasa Kapata mwindi mmoja Mzito mzito Ya sika wana uu utansaidi Haa lile chepe lile Lile chepe hili hapa hili Sasa kata mkono Au kata kichwa sasa Kapiga kwenye kichwa Haa kajisikia vibaya Hei nauma hiyo Hai Anapiga kelele maindi yote anapiga kelele Yali maindi yote anavablete kama mayele Yana tetema Anapata na fasi ya nakimbia Anakutana na yale mainiwe ya tanki Yani ya kuchanganya dawa Anatokea huku huku Bati nzuri kuna gali Sasa gali siti ufungu yake itakua ikuwa hapi jamani Kwa janitafute ufungu Na kubuka igali mwana ilisha tobole wa tanki Sizani kama inamafuta kama yote Laba ya takua ya mebaki kwenye reserve Na anendelea kutoka taratibu Sasa ya po ya takuepo Ya singe kuepo Basi ya taa singe kuwa ya metoka hivyo Haya Ya singe kuwa badu ya po anendelea kutoka Na pata na fatsa ya kuingia ndani Sasa fungwe kwa hapi Bati nzuri sana Fungwe kwa hapa hapa Sime mwenyezi mungu Ananipenda kutaka nife Kawasha gari mara kwanza Ime goma Hei Anawasha gari kwa mara ya pili Inakubali Haya sasa Hapa kilichobaki ni kukimbia tu Pige gea Uyo Ajali anapita wapi Anaribu tuwa ya maindi Atafutenjia kutokia nje Ala Akizubawa na mzubaisha Na lazima wa muwe Uyo Anatoeka mtoto wa kike Yani ni bala Ni atari na nusu Anasema fuck that shit Fuck that shit Ametus Sasa hii ndo inele inaitua Hii ndo inele inaitua Ustukane mamba kabla ujavuka maji Ametukana hapo Fuck that shit Lakini mwisho wa siku gari na ipi na mkatali hapo Siwe siyamna Sasa katukana mamba mtu ajavuka Cha moto anacho Halijua ndo wanaondoka hivyo Ndoma nata katukana Kamtukana ule kiumbe Fuck that shit Wewe Aya sasa gari na mkata Kagonga gonga gari miwaka ta Anasema sante mungu Gari mirudi tena hii Gari mirudi tena Mambo bo Huu Mchoto karudi Mambo Eden Unasema aje Eden Eden Yesu Christo Iden unujua mina kupenda sana we mtoto Uu ni wenda wazimu Uchizi Utaira Unajua Ya Anamambia it is pretty Bomba tu Kwa ni nini Najua nini Najua mi bomba tu Ngoja nijia huku kwenye siti ya mbele Yani wala usiwazi Bomba tu. Flesh ya ni. Lakini ataka ni kwambe kitu hide ni. Ehe. Unasema aje. Amekamata mjegeje. Ana wambia this. Unajua inaitua aje? Inaitua deportive 
gold ama unaweza ukaita keto gun hii ni ya misumari mzee nitakufumua kichwa ama umejisaulisha sasa nikwambie kitu mimi sio mwenyewe katika ile eneo tuko wengi sio unajua kwamba kuna baba la baba usije ukaniona mimi ni mtoto mdogo na unaniweza yani yani kwamba sipo mwenyewe katika kile eneo baba la baba yupo na huyo baba la baba ndo kamtoboa kichwa sasa labda binti alikuwa ajui anazima gari mtoto nimempenda kwa uzu wake alisema nimesahau kwamba muda wa kulala tayari let's go tuanze tu walao basi hata nivute feji you smoke wewe unavutaga ama unajisha huo alisema unajua nini navutaga lakini najificha na uvutaji wa sigara sio kitu kizuri niliachaga ila tu ngoja nishtue amemwomba ashtue sigara mwana ni lazima uiwashe akabonyeza sehemu ya kuashia sigara ita wanaita sehemu ya kibiliti anakipasha moto kibiliti kibiliti kita kama ta moto kinaitwa lighter yes afu baada ya hapo atatoa kibiliti atawasha kinakuwa ni kichuma fulani hivi ambacho kinakamata moto balaa kinakuwa gachekundu umeona ndio iko sasa cha kuashia haya washa Dari za siku hizi ikidumu bwana sidhani kama kipo. Haya. Sasa binti anatoka nje ili ampeleke nyumbani akalale. Yaani maana yake wanataka kwenda wakamuue. Wow. Shamba la mahindi ile. Piga magoti. Nataka ni kuua ujue. Ni wakati wa kwenda kulala. Piga magoti ni kufia kile mbali. Na yale kwa namwangalia baba la baba kama anakuja baada ya kumchapa ya kichwa. Haya mtoto sasa naye anataka kumuua. Ana kibiliti. Ah, nakumbuka gari imevuja. Imevuja sana mafuta mpaka kufikia hapo. Usiogope. Akakumbuka. Eden, sikiliza basi nikwambie kitu. You really think. Ivi you really think the second you soak me in all that a crater of you. Hivi unafikiri unaweza Ulivonimwagia mafuta ukafikiri kwamba unaweza kaniwa tu. Sasa hapa kuna mafuta mengine maana umenifuatia yani umenimwagia mafuta ya petroli sijui ya Ngoja kwanza nikuonyeshe. Akapeleka chini pale kwenye mafuta. Mafuta yanarudi kule ambako yametoka. Yes, yatapita kule kule gari yalipo. Ilipo toka. Hayo hapo. Hayo hapo. Mtoto anashangaa, mahindi anaanza kuungua. Na huyu mtoto wa kike huyu alishaahidi atatia moto kila kitu kalich, katika hii mafu, katika mahindi na hakuna kitu kitachosalia na kila kitu kilichokuwa ndani yake kitaungua. Eh bwana huko ndiko gari ilipokatiza. Gari ilipokatiza kote huko mafuta yana yanaendelea kuunguza. Mafuta yanakuja yanakuja na mwisho wa siku yakafikia katika tanki. Tanki hii kumbuka ina madawa na madawa yake yanaweza kalipuka. Eh hapo sasa Zani kama kuna kitu kitabaki wapo kama ule mtenki utapasuka na baki kusikitika baba na baba wenda atakufia umuumu na ama shamba sizani kama atabaki wewe moto kwanza unaenda kule kule katika huu mjengo na ndani kuna mafuta kama yote yalianza kulipuka mzee patamu hapa no hey. kila mahali moto ulienda kuda dadeki Yes. Yes, kila mahali moto ulienda na shamba la mahindi lilianza kukamata moto mzee. Yaani hapa shamba libaki ile. Eh, hey, huu moto nani anaweza zima? Amna mtu anaweza zima hii shamba la mahindi tayari imeshaka, imeshaka mata moto. Anaambia sasa, wewe pamoja na watu wako wote mmekwisha. Huyo jini wenu ambaye mlikuwa mnamwamini, ana pa kukaa tena. Da deki imeisha hiyo watu wenzake wanakuja wale msapoti katika yote wanashangaa shamba linaungua watafanya nini na hata mdogo mtu naye kafika nishangaa sana kumuona mdogo mtu amekuwa ni mshenzi mjinga naambia dada tu hamna shida nisamee eh 
wakapiga mahesabu ya kumwangamiza huyo mtoto jini. Alama sasa umeshakwisha Eden. Umekwisha. Umekwisha Eden na upuzi wako wote. Eden anataka kukubali kwamba amekwisha. Eden anataka kufanya nini? Eden anataka kufanya nini? Baba na baba linakuja lakini linaungua. Nakumbuka mwanzo limeshapigwa kisu ya kichwa. Linakuja tu hivyo hivyo. Kamuita, kamuita jini wake. Jini limekuja. Jini hana la kufanya domo lenye hilo hapo linaungua. Nisame. Akaingia na yeye humo humo kwenye ile shamba na jini wake anamfuata. Yaani humo humo kuna kwa kamoto. Mtoto ameamua kwenda kujitoa sadaka na pia afi. Ana pa kujiweka. Sura yake anaeka api? Sasa acha tu na yeye mwenyewe akajichome moto. Anaenda kuteketea humo humo dareki zake. Ah, jini wake ndio huyo anaangamia jini wenyewe wa maboksi. Kula dareki. Kamungunyuka. Lakini mbaya huyo akiwa fleshi na watoto wenda walilisho kitu ile jini lilivyokufa sasa wanaanza kuwa na akili yani kama kuna uchawi hivi uliwaingilia wakazi wakajikuta wanafanya matendo ya ajabu yaweza kuwa ikani hivyo sasa washakuwa salama lakini ile eneo linabaki alina mtu mzima hata mmoja watoto wamesababisha mzee wameua wote Ee bwana kama unavyoweza kuona asubuhi kumegeuka kuwa uwanja na anajaribu kumtafuta ule mtoto yuko wapi Anaku, ana, Anaona tu ni pete ule mtoto pete hii alivaa ule mtoto muda wote katika hizi harakati pete hii hapa mtoto mwenyewe atajulikana yuko wapi Hata hata majivu hayajaonekana hata mifupa haijaonekana huyo mtoto naye kageuka jini nini? Eh eh. Na kama peti naye pia imepotea. Kuna hatua zinapigwa hapo nyuma. Nani anakuja? Nani huyo? Woyo. Don't worry about. Usio na wasiwasi bo. Hakuna kitu kinachokufa moja kwa moja ndani ya shamba la mahindi. Do. Ebane, inasadikika shamba la mahindi hata kama ukiliteketeza moto likateketea halifi lote. Yaani hakuna kitu kinachokufa moja kwa moja ndio maana yake. Yaani kuna baki tu na vimelea na vitu kama hivyo kwenye shamba la mahindi. Mimi sijajua kama ni kweli ama la kwa sababu sio mkulima na sije kulima. Lakini wale ambao wanalima mahindi wanajua kama ni kweli hakuna kinachokufa moja kwa moja. Lazima kutakuwa kuna mchipuo mwingine utakuwepo tu kwenye shamba la mahindi. Lazima Mvue kinyesha mahindi lazima achipuke mengine. Sijui bwana kama ni kweli ama la. Kitu nguvu hapa naita Children of the Corn inaisha kama givi. Kumbuka mimi naitwa DJ Mark, DJ, DJ Machine kama kaa kama Dawes kama Kawedes. Namaliza kitu ya nguvu kama kivi tutaonana tena katika kigongo kijacho. Alamsika.